വെൽക്കം ടു കാൻഡല ഫിസിക്സ് അക്കാദമി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്ലാസ് ടുവൽ ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇന് യൂണിഫോം എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഈ ടോയ്ക്കൾ ടു പി ക്രോസി എന്ന് പറയുന്ന ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെങ്കിൽ മുൻപായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് തിയറി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഡെറിവേഷൻ കാണുക ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും ലിങ്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലാസ് ടുവൽ ഫിസിക്സ് ഇൻ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാം അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരിക അപ്പൊ ടോയ്ക്കൾ ടു പി ക്രോസി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മളൊരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്ത് കാണുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാതും എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക പാരലൽ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഡൈപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഡൈപ്പോളിന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ക്യു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ റീജിയണിലെ ചാർജ് എന്ന് പറയണത് പ്ലസ് ക്യു ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് അതിന്റെ സെന്റർ എന്നുള്ളതും വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ പോയിന്റിനെ ബി എന്ന പേരിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും സംഭവിക്കും ഈ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ഇത് മൈനസ് ക്യൂ ടു കെ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ഡൈപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഡൈപ്പോളിന്റെ ലെങ്ത് എ പ്ലസ് എ ടു എ ആണ് എന്നും വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോർമുല ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുല എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇ ആണെന്ന് പറയാം ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുല എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇ ആണെന്ന് പറയാം രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുകളാണ് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ രണ്ടോ എൻഡിലാണ് ഈ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഈ ചാർജിന് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഒരു ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് അറിയാം ഇതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സുകൾ ഡിഫറെന്റ് പൊതിഷനിൽ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും അവിടെ എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഒരു ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോർക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഈ പോയിന്റിനെ സി എന്ന പേരിൽ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോർക്കിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എന്താണ് വരിക പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ടോർക്കിന്റെ ഫോർമുല ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യു ഇൻറ്റു ഇ എന്ന പേരിൽ നമുക്കിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ
ലെവലിലേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയാണ് എ പ്ലസ് എ ടു എ ആണ് അല്ലെ ഇത് എ ആണ് ഇത് എ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് എയും കുടുംബമെന്നായിട്ട് മാറും ടു എ ആയിട്ട് മാറും സോ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ബി സി ആണ് അതുകൊണ്ട് ബി സി നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നിനും പറയാം ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നു ഫോഴ്സിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ ഏതാണ് ബി സി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ ടൂല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ രണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ക്യു ഇ ഇൻറ്റു എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ടു എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് ക്യു ടു എ ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒന്നില്ല അതിന് പൊസിഷൻസ് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈഫോൾ മൂവ്മെന്റ് പി ആണെന്നറിയാം ദെൻ ഇ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് പി ക്രോസ് ഇ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് ബി ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ എ ബി സൈൻ തീറ്റ എ ക്രോസ് ബി ആണെങ്കിൽ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മാറാണ് ചെയ്യുക പി ക്രോസ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതാണ് ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കുക ഈ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈഫോൾ മൂവ്മെന്റ് പിയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക സീറോ ആയിട്ട് മാറും കാരണം എന്താണ് സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ഇനി വിചാരിക്കുക ഈ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയന്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെന്റും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറും പി ഇ സൈൻ നയന്റി സൈൻ നയന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറും പി ഇ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ടോമാക്സ് അപ്പൊ ടോമാക്സ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ ആയിട്ട് മാറും ടോ മിനിമം ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുക സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇനി വിചാരിക്കാം ഈ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെന്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആന്റി പാരലൽ ഡിറക്ഷനിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് സോ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുലയും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ടോർക്ക് ടോ ഈക്വൽ ടു പി ക്രോസ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളായിട്ട് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ
2a ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം a എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇഷ്ടമായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായി വീണ്